హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు రెసిపీ దొండకాయ ఫ్రై ఇది కర్రీస్ పాయింట్లో హోటల్స్లో మనం బయట ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు తింటాం కదా అలాంటి ఫ్రై ఇది చాలామంది పిల్లలకి ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు దొండకాయ అంటే ఇష్టపడని వాళ్ళు కూడా ఇలా ఫ్రై చేసినట్టయితే బాగా ఇష్టపడతారు దీన్ని చాలా సింపుల్గా మనము దాదాపు ఫైవ్ మినిట్స్లో రెడీ చేసేసుకోవచ్చు ఇది రెడీ చేసుకోవడం ఎలాగో చూద్దాం ఒక బౌల్ తీసుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ రైస్ ఫ్లోర్ బియ్య పిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ మొక్కజొన్న పిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పౌడర్స్కి నేను పావు కేజీ దొండకాయలు తీసుకున్నాను ఈ పావు కేజీ దొండకాయలకి ఈ పౌడర్స్కి సరిపడా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా పసుపుని యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ టీ స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ లేకపోయినట్లయితే కొద్దిగా ధనియాల పొడిని జీలకర్ర పొడిని యాడ్ చేసుకున్న మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఈ విధంగా మొత్తాన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ దొండకాయ ముక్కల్ని నేను ఆల్రెడీ నీట్గా వాష్ చేసుకొని సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను వీటిన్నిటికీ ఆ పిండి కోట్ అయ్యేలాగా జాగ్రత్తగా మిక్స్ చేసుకోవాలి శుభ్రంగా పిండి మొత్తానికి పట్టాలి అవసరమైతే కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి ఎక్కువ వాటర్ వేయద్దు మళ్ళీ పిండి దానికి అంటదు ఈ విధంగా కోట్ చేసుకోవాలి బాగా మరుగుతున్న ఆయిల్లో వీటిని స్లైసెస్ స్లైసెస్గా పోకోడాలాగా యాడ్ చేసుకోవాలి అంతే చాలా సింపుల్గా మనము దొడకాయ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఇలాగా మొత్తం మిగతా మొత్తాన్ని కూడా ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇలాగా ఇందులో కొద్దిగా వేసిన పప్పును కూడా అదే గెరిటలో వేగించుకోవాలి ఎందుకంటే సపరేట్గా కనుక తీసినట్టయితే మళ్ళీ అవి తీయడం కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కరివేపాకను కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఏదైనా క్యాప్ అడ్డం పెట్టేసి ఫ్రై చేసుకుంటే పైకి రాకుండా ఉంటుంది అంతే చాలా సింపుల్గా ఉంది రెడీ అయిపోయింది ఈ కరివేపాకుని ఆ వేసిన పప్పుని ఫ్రైలో కలిపేసుకొని మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవడమే అవసరం అయితే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి మ్యాక్సిమం సరిపోయేలాగే చూసుకుంటే బాగుంటుంది అవసరమైతే కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోండి అంతే మీకు కనుక మా వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ